ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഫുഡ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ലക്കി ബാംബുവിനെ കുറിച്ചാണ് ചൈനക്കാരാണ് ഈ ബാംബുവിന് ലക്കി ബാംബു എന്ന് പേര് കൊടുത്തത് അവരുടെ വാസ്തുശാസ്ത്രമായ ഫെങ്ഷൂയി പ്രകാരം ധനാത്മക ഊർജത്തിന് ആകിരണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നാണ് ഈ പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് അവർ പറയുന്നത് അതിനെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിന് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയൊക്കെ ഉണ്ട് പലർക്കും അത് അറിയുന്നുണ്ടാവും ഒരു തണ്ട് രണ്ട് തണ്ട് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അവർ പറയുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം കിട്ടൂ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എന്തായാലും അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് ലക്ക് ബാംബു കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കിഴക്ക് തെക്ക് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ലക്കി ബാംബു സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് പണത്തിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധി അതായത് ധനാഭിവൃദ്ധി നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതെന്തായാലും ഇതിനെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അലങ്കാരം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് വളർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇന്നൊരു വിശ്വാസപ്രകാരമല്ല ലക്കി ബാംബു ആർക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മാത്രം അതിൻ്റെ പരിചരണത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം ലക്കി ബാംബു നമുക്ക് മണ്ണിലും നടാം അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിലും നട്ട് വളർത്താവുന്നതാണ് നമ്മൾ മണ്ണിൽ നടുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ചട്ടിയിൽ നടന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ചട്ടിയിൽ ഒരിക്കലും വെള്ളം തങ്ങി നിൽക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കരുത് അതായത് നന്നായിട്ട് വാർന്ന് വെള്ളം വാർന്നു പോകുന്ന മണ്ണാണ് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തണ്ട് ചീഞ്ഞു പോവുകയും അത് നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും ചട്ടിയിൽ നടുമ്പോൾ ചട്ടിയുടെ അടിയിലുള്ള ഹോള് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം മണ്ണ് നിറയ്ക്കാനായിട്ട് മണ്ണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ മണലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പോട്ടിങ് മിക്സ് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് ഈ പ്ലാന്റിനെ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് നല്ലതല്ല ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ ആവശ്യത്തിന് പ്രകാശം കിട്ടണം എന്നാൽ അധികമായിട്ട് വെയിൽ കൊള്ളാനും പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ മഞ്ഞളിച്ച് പോകും ചെടി നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ നനയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ മണ്ണ് തൊട്ട് നോക്കിയിട്ട് നനവില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഉണങ്ങിയ മണ്ണാവുമ്പോൾ മാത്രം നനച്ചു കൊടുക്കുക അതായത് ചെറിയൊരു ഈർപ്പം നിലനിൽക്കുക അല്ലാതെ ഓവർ വാട്ടറിങ്ങും പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ആവാനും പാടില്ല ഒരു മീഡിയം ലെവലിലുള്ള മണ്ണാണ് ഇതിന് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ മണ്ണിലാവുമ്പോൾ നനച്ചാൽ മതിയാവും പിന്നെ വെള്ളത്തിൽ നടന്നതിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് തണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നടാം തണ്ടിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന ഇലകൾ മാത്രം ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു കുപ്പിയിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ആ തണ്ടതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മാസം മുതൽ രണ്ട് മാസം വരെയൊക്കെ ആയിട്ട് ആ തണ്ട് വേര് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലക്കി ബാംബുവിനെ നമ്മൾ വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ പൈപ്പ് വാട്ടർ അതായത് ക്ലോറിൻ വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ആ വെള്ളത്തിൽ ബാംബു നന്നായിട്ട് വരില്ല അതിൽ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക മഴവെള്ളം നല്ല ബെസ്റ്റാണ് മഴവെള്ളം കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല പ്യുറായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വെക്കുമ്പോൾ ജനലിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ വെക്കാം പക്ഷെ നന്നായിട്ട് സൺലൈറ്റ് വരുന്ന ജനലിൻ്റെ സൈഡാണെങ്കിൽ അവിടെ വെക്കാതിരിക്കുക പകരം നമ്മൾ റൂമിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ നല്ലൊരു വെളിച്ചം കിട്ടണം എന്നാൽ അധികം വെയിലും വരില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പോഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ലക്കി ബാംബു വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ വരും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ വെള്ളം മാറ്റി കൊടുക്കുക മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ അതോടൊപ്പം വെള്ളം മാറ്റുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വല്ല കല്ലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക കുപ്പിയും കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക അതുപോലെ പ്ലാന്റിൻ്റെ വേരും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കഴുകുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലതാണ് വെള്ളം മാറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേരും തണ്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചീഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് വെള്ളം മാറ്റുക എന്നുള്ളത് മസ്റ്റാണ് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഫീറ്റ് ഹൈറ്റൊക്കെ ലക്കി ബാംബു ചെടികൾക്ക് വരും അതുപോലെ തന്നെ പുറത്താണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഫീറ്റും അതിൽ കൂടുതലും ചിലപ്പോൾ ഹൈറ്റിൽ വരുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഈ ബാംബുവിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ലീഫുകളോ അല്ലെങ്കിൽ തണ്ടുകളോ ഒക്കെ മഞ്ഞ കളറ് കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക വീടിനകത്
ഇത് ഒരു വിധം ഞാൻ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നില്ല നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചാലും നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചാൽ മതി അതിനുശേഷം ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൽ നമുക്കിനി ഒരു അര ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് ഒരു അഞ്ച് മുട്ട തൊണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അര ലിറ്റർ വെള്ളം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്കൊരു അഞ്ച് ദിവസം ഇതുപോലെ തന്നെ അടച്ച് വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഇനി അരിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് പകുതി ഈ എഗ് ഷെല്ലിൻ്റെ ഈ വെള്ളവും പിന്നെ ബാക്കി പകുതി നമ്മുടെ സാധാരണ വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസർ ആയിട്ട് ഈ ലക്കി ബാംബൂനെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മുട്ടത്തൊണ്ടിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഈ പ്ലാന്റിന് വളർച്ചക്കുറവ് തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരാഴ്ച ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിൽ തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ചയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഒന്ന് ശരിയായി വന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കിത് നിർത്താവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് എല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ ഈ പ്ലാന്റ് നന്നായിട്ട് ആരോഗ്യത്തോടെ വളരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴായാലും ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്തായാലും ഒരാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ ഒരു വെള്ളവും നമ്മൾ അതിൽ വെക്കരുത് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും പ്ലാന്റിന് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്ലാന്റിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഫെർട്ടിലൈസർ എത്ര കാലം കൊടുക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൂടുതൽ നല്ല വീഡിയോസിനായിട്ട് ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്